Hallo Kevin. Wie du siehst, mache ich heute keinen Suit Sunday, sondern eher einen Lazy Sunday. Deswegen habe ich auch gerade nicht so viel zu berichten, um ehrlich zu sein. Ich sehe bloß gerade, dass ich die eine Lampe... Oh Gott, jetzt ist es ganz schlimm in meinem Auge spiegelt. Das Nein, das wird auch nicht besser. Ähm, ich habe hier gerade noch so ein bisschen mit den Lichtverhältnissen zu kämpfen, muss ich sagen. Weil bei mir seit zwei Tagen, ich weiß nicht warum, aber einfach mal über die Hälfte aller Steckdosen ausgefallen ist. Deswegen muss ich so ein bisschen kämpfen, damit die ganzen Elektronikgeräte hier am Laufen zu halten. Und, oh Gott, furchtbar. Okay, wenn, wenn ich den Kopf so halte, ist es halbwegs in Ordnung. Äh, und die Hand vor der Lampe und... Äh, egal, machen wir einfach mal weiter. Ähm, ein Tipp für jeden, der in Heidelberg zufällig ist und es noch nicht gemacht hat. Ich war heute mit Bekannten im Verpackungsmuseum in der Hauptstraße, was durchaus unterhaltsam ist für Studenten, auch relativ billig, also 3 Euro. Man ist in gut einer Stunde durch ungefähr, aber wenn man halt so alte Verpackungen, Kaufhandsläden und sowas ganz interessant findet, dann ist das durchaus mal eine Möglichkeit. Ich persönlich fand es ganz lustig. Mit Historikern da durchzugehen ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben grundsätzlich an allem was auszusetzen. Besonders an den Beschreibungstexten daran, wie es aufgemacht wird, weil man doch relativ stark gemerkt hat, dass es von lauter Kunsthistorikern gemacht wurde. Das heißt, du hast jede Menge Informationen dazu gehalten, wer bei irgendwelchen Gebäuden die Landschaftsgärten designt hat oder halt für die Inneneinrichtung zuständig war oder welche Künstler jetzt woran gearbeitet haben. Und die Beschreibungen der Stilrichtungen waren immer so abgespaced, dass man... Also ich persönlich konnte mir immer bloß begrenzt was darunter vorstellen. Das war schon sehr spezifisch. Aber die Ausstellungsobjekte sind trotzdem cool, wenn man mal irgendwie einfach am Sonntag oder so nichts zu tun hat. Kann man mal für eine Stunde machen. Ich habe im Moment echt nicht viel zu erzählen, muss ich zugeben. Ich sitze hier auch die ganze Zeit und gucke Serien. Ich habe gerade Fortitude entdeckt. Es sind bisher bloß zwei, drei Folgen raus. Wirkt aber schon mal ganz vielversprechend. Spielt in einer kleinen Siedlung auf Svalbard oder Spitzbergen, wo ein Mord geschieht. Erinnert mich so ein bisschen an eine meiner alten Lieblingsserien, nämlich Twin Peaks. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Sehr abgedreht in den 90ern von ähm, David Lynch. Warum eigentlich nicht? Ich gebe einfach mal ein paar alte Serienempfehlungen. Von Sachen, die man vielleicht noch nicht so viel gesehen hat. Weil manche Lieblingsserien, wie jetzt, weiß nicht, äh, Breaking Bad oder so, das muss ich niemandem mehr erzählen. Ich glaube, das kennt mittlerweile fast jeder. Was nicht ganz so bekannt ist, ist The Wire. Hervorragende Serie. Ähm, meiner Meinung nach die realistische Krimiserie, die man jemals gesehen hat, die auch sowohl die Polizeibeamten wie auch die Kriminellen selber beleuchtet und deren Geschichte erzählt. Extrem komplex, muss man sagen, also nichts, was man einfach bloß so nebenbei sieht, aber es ist es absolut wert. Also es ist eigentlich eine Mischung zwischen krimineller Dokumentation, schon fast eher, aber hervorragend gemacht, großartige Charaktere. Ich kann das Video jetzt auch nicht sonderlich lange machen, weil ich gleich noch zum Abendessen bei Eva eingeladen bin, die ja umgezogen ist, wie du weißt, und äh, sich jetzt mit einem kleinen vegetarischen Abendessen bei mir und Nikolaus dafür bedanken will. Deswegen, ja, es ist Sonntag. Letzte Woche hat eigentlich noch ein kleines Ärgernis gebracht. Ich habe mir nämlich einen neuen Laptop bestellt, auch in der Hoffnung, dass ich damit endlich Videos schneller schneiden und bearbeiten kann, der jetzt halt deutlich kraftvoller ist. Er ist endlich am Donnerstag gekommen. Und was passiert? Am Freitag war natürlich schon das Ladegerät kaputt. Was hervorragend ist, jetzt kann ich das einschicken und oh, es ist nicht schlimmer. Du bekommst neue Elektronik, du freust dich drauf, fängst an sie zu benutzen und ein paar Stunden später ist sie einfach schon wieder in diesem Sinne auf dir noch einen entspannten Sonntag und mach's gut. Hallo Klaas, dich erreicht dieses Video am 20. Februar und das wird ein Freitag sein. Und deswegen ist heute Casual Friday und deswegen sehe ich jetzt auch wieder verschlottet aus.